nasema hiyo yenyewe imepitiliza imezidi e, ukiangalia linakuwa kama sio utovu wa nizamu basi utakuwa ni kitu kingine cha ziada lakini katika mpira kwa kweli e, uvumilivu ni kitu cha muhimu sana sasa juma nyoso hii imekuwa inamshinda sana e, yani anafanya ana, utafikia anacheza ndondo mm. hata kwenye ndondo siku hizi kuna nizamu ndondo za zamani ndio zilikuwa zinashinda kwamba mpira dakika 90 na umaliziki kwa sababu watu watafanya fujo kwa hiyo kwa kweli juma nyoso amekuwa na matukio ambayo e, sio ya kimichezo kwa hiyo kwa sababu mchezaji anatakiwa uwe na nizamu ndani na nje ya uwanja ehe na na pale kama muamuzi angekuwa karibu maana yake alitakiwa ampe na kadi nyekundu Juma Nyoso kwa sababu alikuwa bado yuko katika maeneo ya uwanja mm. e, uzuri ni kwamba e, jeshi la polisi lilikuwa karibu lika likamchukua lika Juma Nyoso kwa ajili ya mahojiano na nafikiri tutajua kitakachoendelea lakini kwa kweli e, hiyo sasa inakuwa sasa ni maana inakuwa ni kwenye mikono ya polisi ni, amefanya ni kosa la jinai na sasa pengine, polisi wenyewe wataamua nini wafanye pengine kama ata e, polisi kumpeleka wa... mahakamani au kwa vitu kwa sababu ile ni kosa la jinai amesha toka nje ya uwanja atafikishwa mahakamani ya yeah, kwa sababu amempiga mtu e, e, baada ya mpira kumalizika e, yuko, yuko nje ya, 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 ya uwanja kisha kum, kwenda kumtandika mshabiki sasa hiyo linakuwa ni kosa la jinai tena e, yale mambo ya, ya, ya mpira inakuwa e, kwa kweli hayapo inakuwa yako, yako kando kwa hiyo tutaona e, mahakama itaamua nini kama atapeleka mahakamani lakini Juma Nyoso kule amekuwa na sio mfano mzuri kwa wachezaji mm. lakini sio Juma Nyoso ambaye nilikuwa nikimfahamu miaka nyuma akicheza Simba Center Africa acheza kwa mafanikio makubwa sana kabla e, Simba wajamtema alicheza vizuri na ni mtu ambaye alikuwa na ni kweli ni mtu mwenye mihemko mm. e, wakati akicheza mpira lakini sasa mihemko yako usizidishe na, na kufanya kweli uondoe katika mchezo. Kwa hiyo ndio maana tunasema mchezaji tunakuangalia ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo Juma Nyoso sio mfano mzuri kwa nasema e, wale wachezaji ambao wanachipukia au watu wana, vijana wale wanapenda kucheza mpira. Naam, kwa, kwa, kwa hatua hii ambayo Juma Nyoso akaifanya kumpiga mshabiki tukiachana na jeshi la polisi, tukija upande wa TFF ambao ndio wasimamizi wa soka. Unadhani ni, ni adhabu gani na stahili kwake? Kwa, kwa kanuni nafikiri ni kumfungia Mm. E, miaka miwili lakini naamini safari hii inawezekana kabisa wakamfuta wa, wa asishiriki kwenye kwenye soka kwa sababu sio tukio zuri lakini kwa sababu tayari imeshachukuliwa na na, e, na, na 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 vyombo vya dola vimeshamchukua e, maana yake atakwenda kuhukumiwa e, e, sio sio kama uh, labda kwenye kamati tena za shirikisho la soka la, la TFF mm. kamati ya nizamu au haza wachezaji kwa hiyo sasa hapa ana an, 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 an vitu viwili kwa, kwa nyoso kama eh, kamati ya, ya bodi ya ligi ya masaa 72 itaka inaweza kumwadhibu lakini vile vile sasa imeshatoka imekwenda kwenye nje ya mahakama eh, imekwenda kwenye vyombo vya dola ambapo sasa mahakama itaamua eh, mtu ukimpiga mwenzako eh, adhabu yake inakuwa ni mimi sio mtaalamu sana wa sheria watu wa sheria nafikiri wangefafanua vizuri zaidi na asante sana kuhusiana na hilo swala la Juma Nyoso na tumaini sasa hilo tuachie jeshi la polisi wataamua nini lakini pia shirikisho la soka hapa nchini TFF. Tuangalie sasa kuhusiana na ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara ambapo jana imeendelea katika viwanja viwili tofauti wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kuzitandika timu ambazo zinashindana nazo. Ukiangalia kuhusiana na mchezo ambao umechezwa na Kagera Sugar timu ya Simba imeibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri katika uwanja wa Kaitaba lakini pia Singida United wao wakitoka sare ya kufungana goli moja kwa moja na timu ya majimaji ya kule songea mchezo ukipigwa katika dimba la majimaji tuangalia na mchezo wa Simba na Kagera Sugar mwaka jana msimu ulipokuwa unamalizikia Simba walifungwa kule magoli mawili kwa moja dhidi ya Kagera Sugar lakini sasa kibao kimegeuka Simba wameendeleza wimbi la ushindi tukiangalia mchezo na Singida walishinda nne sasa mmoja kushinda goli mbili pengine kasi ya Simba hii imekuja kutokana na kuwa na makocha wapya ama ni juhudi tu za wachezaji E, mfumo na mfumo ambao unatumia sasa hivi wa 352 inaonekana umewaingia vizuri sana wachezaji na mm. ukiangalia kwa kweli e, kwa mechi hii Kagera Sugar walistahili angalau kupata pointi moja kwa jinsi walivyocheza dakika 45 e, walikuwa na nizamu kubwa sana ya, ya, ya ukabaji lakini sasa e, kosa wamefanya makosa mawili ambayo kwa kweli tunasema ni makosa yale ya kiuchezaji ambayo e, imewagharimu imewagharimu sana hata ukiangalia hapa Ernest kama unaweza ukatuonyesha vizuri e, goli la kwanza e, jinsi kosa lilivyotokea e, kwa sababu e, mchezaji yule kwa kweli nafikiri alikuwa tupele green alikuwa na nafasi nzuri na alikuwa anapigiwa kelele na makocha wake nje usiende huko usigeukie huko yeye kaenda kwa kweli kampasia John Boko mpira Boko akapata nafasi ya kusogea akaenda kulia kama unavyoona hapa akapiga cross ambayo ilikwenda kwa Emmanuel Oku akatulia kamtulizia kichua kichua naye akupigwa akamtulizia ndemla ambaye alifunga goli. Kwa hiyo ni, 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 ni makosa kweli. Hata goli la pili angalia. Eh, hapa alikuwa na nafasi. 
eh, eh refa eh, mwamuzi wa pembeni line 1 huyu alitoa advantage kwa kapombe kwa sababu alinyonyoa kibendera badala baada ya kashusha kwa hiyo ni makosa mawili ambayo make mexima amealalamikia sana ah kwa kweli wali deserve angalau kupata draw simba katika mechi hii eh, kipindi cha kwanza eh, kagarashugo alionyesha uwezo mkubwa sana kuzuia simba lakini makosa mawili amewagharimu jeni na asante sana mwalimu uh, mtazamaji wa tbc naambiwa kwamba eh, kamanda polisi anazungumza kuhusiana na swala zima la Juma Nyoso nini ambacho kimejiri kule Kagera hebu tumsikilize. Mechi ilipenda salama hadi ilipomalizika kwa timu ya Simba kuonekana kuwa mshindi kwa kupata magoli mbili bila. Sasa wakati wanatoka uwanjani mashabiki walikuwa wengi. Aliyeko mshabiki mmoja anaonekana kama ni mshabiki wa Simba alikuwa na ile anaita Vuvuzela anapuliza kwa hiyo katika kupuliza kwake akawa anampulizia yule 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 Juma Nyoso mchezaji wa Kagera Sugar ambaye ameshindwa. Sasa ilikuwa ni katika ile ile ushabiki lakini huyu mchezaji wa Kagera Sugar huyu Juma Said Nyoso aligeuka akamshika yule shabiki akawa amemkunja akampiga kwa hii futi ya mguu. Juma Said Nyoso tayari tumemshikilia na iko mabusu. Eh upendelezi unaendelea haraka na tutakapokamilisha basi hatuna njia nyingine ya mkato. Lazima tafikishwe kwa jibu la sheria. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa Kagera Agustino Olomi akizungumza baada ya kumshikilia mchezaji eh, Juma Nyoso ambaye alifanya tukio ambalo si la kistaarabu kwa mashabiki ya mashabiki wa wekundu wa msimbazi Simba. Tuachie sasa eh, kitu ambacho kitafuata kama watampeleka mbele zaidi mahakamani basi tusubiri mambo yatakuwaje. Tulikuwa tukizungumzia kusiana na ligi kuu sasa, tukizungumzia Simba na Kagera na sasa tuangalie mchezo wa Singida na Majimaji. Singida ambao walitoka kuumizwa na Simba wakatoka sare tena na Majimaji. Pengine ni uwanja ama bado wana mawazo yale ya kufungwa na Simba. Kwanza ni kiwewe kile kwa sababu wametoka kufunga goli nne ambazo kwa kweli hakutegemea mm. na unajua wameenda songea wamesafiri mwendo mrefu. Kwa hiyo e, fatiki bado walikuwa nayo na maji maji e, wametumia vizuri sana uwanja wao kupata pointi mbili kwa sababu wamezuia Azam wamekuja kuzuia Singida. Kwa hiyo Singida United inatakiwa kujifunza, kujifunza kwa kwa maji maji kwamba e, kujifunza kwa Azam. Mm. Kwamba kama Azam ilienda pale ika ikaambulia ika pointi moja na wao walitakiwa wajifunze kwamba wafanye nini cha ziada ili kuhakikisha kwamba maji maji e, hawapati pointi. Lakini e, ni kitu kizuri kwa kweli e, kwenye viwanja vya nyumbani na kucheza na timu e, ngumu kama E, kama Singida United au majimu, e, au Azam kaonyesha uwezo wako ili kuhakikisha kwamba unapata point kwa sababu bila hapo kitoka nje kwenye viwanja vingine inakuwa ni tabu kweli kweli kwa hiyo e, Singida United ilipomwona na kwamba e, tunasema matajiri wa Alizeti wana hela wamesajili vizuri mm. lakini ndio hivyo ligi kwa kweli ina, ina changamoto nyingi sana na e, hakuna timu ambayo inakubali na kumbuka maji maji sasa hivi hawana shida sana ya mishahara kwa sababu e, wanayo hela walipata udhamini kama milioni moja na hivi. Mm. Kwa hiyo wachezaji hawafikirii labda kuna mshahara. Sasa ukienda kule lazima ujue kwamba unaenda kushindana na timu ambayo haina haina njaa ya aina yoyote hasa kwa kwa kwa, kwa wachezaji. Kwa hiyo e, mechi ilikuwa nzuri na majimaji nao wana staili e, pongezi kupata alama moja. Lakini tumeona kwamba majimaji imekuwa ni timu ya sare tu kama ambavyo ipo uh, Njombe mji. Hizi sare zitawasaidia kubakia kwenye ligi ama ndo wanacheza ili kumaliza malengo yao tu. Ligi yenyewe ukiangalia je ni e, hizo hizo timu zote hizi mbao majimaji njombe mji mm. e, ni, ni ukiangalia hata alama zinazopishana kweli e, ni zinafuatana na tulisema hapa e, kabla ya mzunguko huu wa pili kuanza kwa kweli e, ushindi ulikuwa ni goli moja mawili mm. e, na tulikuwa tunasifia kwamba kwa kweli safari ligi ni ngumu kwa sababu e, inaonekana e, sema nafasi e, au ulinzi wa vilabu hivi ile defensive eh, mechanism ya timu zote inacheza vizuri sana. Kwa hiyo tukao tunauliza makocha wahakikisha kwamba wanabadilika ili kuwa na magoli mengi akifungwa. Sasa ukiangalia eh, pengine hata sasa hivi bado watuoni zaidi ya magoli manne yale waliofunga eh, Simba tuliona ushindi mkubwa sana. Kwa hiyo ni kwa kweli ni liga ambayo ina ushindani mkubwa sana ndio maana ukipata pointi moja unashukuru na ukishinda goli moja unashukuru vile vile na hii ligi ukweli safari hii mm. e, hatuwezi kujua hasa ni timu gani itashuka daraja yoyote akiporomoka ukifunga mechi moja basi ujue unakwenda mkiani kwa hiyo ni, ni, ni ligi ambayo kwa kweli imekuwa na ugumu aina yake na niseme ni ligi ambayo msimu huu e, hatutakuwa na bingwa kama tulivyozoea 
e, labda kama mwaka jana ilikuwa kweli nivuta nikuvute mm. e, kama simba hakufanya wasingefanya uzembe labda usingemaliza kwa tofauti ya magoli lakini safari hii inaonekana e, pengine bingwa labda anaanza kwenda kwa alama mbili moja au pengine tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa inaweza ikaamua lakini kwa timu ambazo kweli ziko ziko chini e, hali ni ngumu sana e, 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 timu zote zimekuwa na ushindani wa hali ya juu ukizungumzia kuhusiana na alama tunaonekana kama simba wana alama nyingi wana alama 32 kufuatiwa na azam alama 30 yanga wanaishinda tano na kagera na mtibwa shuga wanaishinda tano uone kwamba ni gepu kubwa kwa, kuta, kwa simba kutangazwa mapema kuwa bingwa hapana hiyo hiyo ni, ni mechi moja tu jeni <laughs> mechi moja kwa mfano kama mechi jana ingeisha hivi maana ingekuwa ingekuwa sawa na e, point 30 na azam e, ukitoa sare mbili E, au kifungo mechi moja tayari wenzako wamesha kukaribia kwa hiyo ukiangalia kwa kweli e, sio sio alama nyingi sana e, e, timu hizi kipishana kwa hiyo chochote kinaweza kutokea hata e, timu yenye alama 25 au yenye 26 yanga mtibwa wanaweza kufanya chochote wakaingia kwenye 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 hiyo nafasi ya ushindani ya ubingo kwa hiyo ndio maana e, kwa kweli simba wakiongoza ligi namna hiyo hawezi kubweteka lazima waonyeshe kwamba wamezamiria wame kupata e, kupata ubingo na e, simba lazima wacheze zaidi lazima wa, kwa kweli wajitume zaidi hapo kwa sababu kwenye FA wamesha toka mm. e, ni, ni kwa hiyo bila ubingwa manake e, mwakani kwa kweli hawezi kushiriki kwenye mashindano ya taifa na wasante sana mchambuzi Mario Cheto wenjelengo mtazamaji wa TBC nikukumbushe tu kwamba tuko nazungumzia ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara wekundu wa Simbazi Simba wakiwa naongoza wakiwa na alama 32 kufuatiwa na Azam alama 30 Yanga wana alama 25 sawa na mtibwa Shuga lakini wanapishana kwa magoli ya kufunga na kufungwa wakifuatiwa na timu ya Singida United lakini timu ambayo wanashikilia mkia ni timu ya Rubu Shooting ikifuatiwa na timu ya Njombe Mji ndio ambazo zinashikilia mkia wa msimamo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara tusubiri nani atachukua ubingwa basi sisi ni yetu macho. Na sasa tuangalie kuhusiana na timu ya Serengeti Boys ambayo iko katika mandalizi Kabambe kujiandaa na michuano ya Afrika kwa vijana hapo mwakani kumbuka Tanzania ndio kwa wenyeji wa mashindano haya ya vijana ya umri wa miaka 17 na tunaambiwa kwamba timu inaendelea na mazoezi lakini kocha Oscar Mirambo anaomba taasisi na makampuni mbalimbali kuhakikisha wanajitokeza kuisaidia timu ya Serengeti Boys kwa sababu inahitaji eh, chakula, fedha, mandalizi yanahitaji ni gharama sana na ameomba Tanzania kujitokeza kuisaidia timu hii iweze kufanya vyema katika mashindano ya vijana hapo mwakani na Tanzania ndio wenyeji wa mashindano hayo. Hii ni timu ya kwetu sisi sote. Changamoto za kuzuhudumia hizi timu ni nyingi. TFF peke yake wote tunafahamu kwamba ina timu takriban saba Kwa inawezekana kabisa resources ambazo zipo ziko vile limited. Kwa nitoe tu wito kwa Tanzania wote kutunga mkono kwa kile ambacho kinafanyika sasa hivi ili programu ambazo zimepangwa ziendelee kufanyika kwa wakati lakini pia vijana wapate huduma ambazo zinastahili wao pia kujiona kwamba kweli taifa liko nyuma ya kwao na mwisho wa siku tunaamini kabisa yale ya ndani ya uwanja yatafanyika vizuri na watakuwa ni wawakilishi na mabarozi wazuri kama nchi ambavyo inawatambua E, of course tuko kwenye kampuni mtu binafsi basi ajitokeze kuisaidia timu ya Serengeti Boys ambayo inahitaji eh, fedha kwa ajili kuhakikisha inafanya vyema katika mashindano ya vijana hapo mwakani na kumbuka Tanzania ndio mwenyeji wa mashindano hayo uh, mwalimu tunaangalia timu ya Serengeti Boys ambayo iko katika mandalizi Kabambe kujiandaa na mashindano ya hapo ni kwa vijana pengine timu ya Serengeti ime, imeanza mandalizi kwa muda mwafaka ama ime, imechelewa kuanza ah, ime, imeanza maandalizi muda mwafaka sana na vijana hao wako chini ya umri wa miaka 16 mm. na wengi wao ni wale ambao kwa kweli eh, enzi ya, ya rais waliopita malinzi walikuwa alliance walianza eh, wakiwa na miaka 12 13 mm. na wamekuja kuchanganya na wengine eh, wamekuwa na kikosi kipana kidogo kwa ajili ya baadaye wakiwachuja wao na wale wachezaji ambao wanahitajika kwa hiyo ni wameanza muda mwafaka sana na hiyo eh, mechi hiyo walicheza na makongo mm. eh, makongo hii ni timu ya vijana wenye umri chini ya miaka 20 mm. kwa hiyo walicheza na nasema na kaka zao na mechi hii walishinda magoli manne eh, ni eh, kocha anasema kwamba kwa kweli eh, vijana wameanza kuonyesha ari kubwa sana na wana uwezo eh, wanaweza kufanya makubwa zaidi tofauti na na yale ambayo eh, timu iliyopita iliyofanya kule Gabon na ni, eh, mwalimu anasema eh, shida kubwa ya eh, Gabon ilikuwa ni maumbo mm. eh, fiziki ile uwezo wa mchezaji mmoja mmoja hasa nguvu zao eh, lakini vile vile tazuri la, la ufungaji kwa hiyo safari hii hata ukiangalia hawa eh, kweli jeni ukifika pale ukiambiwa hawa wako eh, na umri chini ya miaka 16 mm. mwenyewe utashangaa 
kwa jinsi mili yao ilivyo ni kwa kweli maumbo yao sio mabaya sana mazuri kwa hiyo naamini kabisa na wakiendelea hivi watafanya vizuri cha muhimu sasa ni, ni lazima tuwekeze mm. eh, tuwekeze kwenye hii timu eh, hasa kuwapa eh, eh, vitu ambavyo wanahitaji eh, kwanza mlo ambao ni sahihi kwa ajili ya ukifanya mazoezi magumu lazima ule chakula kile cha, cha kutosha ambacho kinakufanya uwe na nguvu za kutosha mm. kwa sababu eh, wana, wana kama eh, kipindi cha mwaka mmoja hivi kujiandaa eh, eh, kwa hiyo makampuni eh, huni wakati wa kujitangaza eh, ufikiria kwamba unaanza unakwenda na wao vijana kuanzia sasa hivi eh, labda mabango yako yanawekwa pale wakati ukifanya mazoezi unakwenda nao mpaka wanakuja kushiriki kwenye mashindano eh, uwanja wa taifa ile inchi zingapi zinashiriki E, bango lako liko pale kwa kweli unapata mileage kubwa sana katika shughuli zako za kibiashara ambazo unafanya kwa hiyo huu ni wakati wa, wa watu kujitokeza tunasema safari na Serengeti boys e, kuanzia wanavyocheza sasa hivi na pengine e, hela ikija wanaweza kupata nafasi ya kwenda ku, kucheza mechi za, za kirafiki za kimataifa e, so, hivi ilivyo sio rahisi labda rahisi ni, ni kualika mm. e, kualika labda timu zitoke e, sem, nchi nyingine kuja e, kucheza mechi za kirafiki lakini pia wanajiandaa na E, mashindano ya Afrika kwa ya vijana ya Afrika Mashariki mm. ya SECAF ambayo yatafanyika mwaka huu. Kwa hiyo ni, ni sehemu nzuri sana ukweli ya, ya kuwafanya hao vijana wakawa ni, ni, ni timu ambayo ya ushindani. Sio ya kwenda kushiriki tu kwenye mashindano. Pengine kwa Tanzania sasa tuko tayari kwa haya mashindano tuko vizuri kimiundo mbinu? Ah tuko tayari. Kwani kimiundo mbinu tuko vizuri tuna tuna viwanja vizuri uwanja e, mkubwa uwanja wa taifa e, tafaa sana kwa kwa mashindano hayo ni uwanja ambao mechi zinaweza kachezwa mbili e, mechi ya saa 8 na saa kumi, lakini tuna Azam Complex uwanja mm. mzuri kabisa ule ambao umepitishwa na, na, na FIFA <laughs> lakini tuna hata nyamagana kule <laughs> kama e, Nyasi Bandia uwanja wa uhuru uko uh, pale karibu kabisa na uwanja wa taifa kwa kweli kwa, kwa, kwa viwanja hatuna shida na hoteli tunazo mm. e, ambazo e, e, timu zinaweza zikalala kwa hiyo ni, ni kitu kizuri na ili uweze kuandaa mashindano ya Afrika Eh, ya ya timu kubwa zile senior mm. lazima kwanza ufuzu kigezo cha kuandaa ma, mashindano haya na e, juzi waziri wetu alitembelea timu waziri, waziri wa habari utamaduni mm. sana na michezo dr makembe alitembelea timu na akasema kweli wako nyuma, nyuma ya vijana na watafanya kila lililowezekana kuhakikisha kwamba mashindano yanakuwa vizuri lakini shida ni kwamba yeye anataka kombe libaka na kumbuka imeundwa ime kamati ile ya maandalizi na mimi watafanya kitu kizuri kwa ajili ya ku kuhakikisha kwa mashindano yanacheza vizuri sije kawa kama Kenya hata <laughs> walipora mashindano ya chani endelea Morocco baada ya, ya kusuasua katika <coughs> maandalizi na asante sana mtazamaji wa TBC bado uko nasi katika kipindi hiki cha meza michezo tukiwa tunachambua eh, kwa undani kabisa bayo yamejili hapa nyumbani na sasa tunaelekea katika anga kimataifa kumbuka katika anga kimataifa kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika eh, nikisemea tu kwa ufupi jana mchezo wa ligi kuu ya England Liverpool na timu ya Swansea City Swansea City wakiwa nyumbani Liverpool wamefungwa goli moja kwa sifuri tuangalie sasa kuhusiana na mchezaji Alex Sanchez ambaye kwa alichezea timu ya Arsenal ameamua kuondoka kwenda Manchester United na alihusishwa kwamba anakwenda mara Manchester City mara Chelsea lakini yote kwa yote yuko Manchester United. Pengine mwalimu kuondoka kwa Sanchez uh, katika timu ya Arsenal kuelekea Manchester United na alisemekana kwamba angeenda Manchester City mara angeenda uh, Chelsea lakini Manchester United wamewini. Mourinho alikuwa zungumzi sana tumesikia tu mara huyo kaenda ana nafasi ya kufanya vyema katika klabu ya Manchester United atasaidia sana na unajua Manchester ameweka mzigo mm. e, Manchester ni, ni timu ambayo inashindana na labda Real Madrid e, au Barcelona kwa sababu Madrid unajua walishindwa e, kupambana na Manchester kwa usajili wa Pogba mm. e, wao wanasema hela wanayo na e, kwa kweli e, kama angeenda City E, nafikiri ange, angeongeza kitu kikubwa sana kwa Manchester City lakini sasa ndio hivyo e, kwa kweli hela alizopewa ni nyingi sana e, atakuwa anapata kama 480 hivi mm. e, kwa wiki ambazo ni kama shilingi milioni nane hivi kwa kwa hela za kitanzania kwa wiki moja e, una, una, unatoka alafu ni mchezaji mwenye umri wa miaka 29 mm. kwa hiyo ni, ni kwa kweli atakuwa amewini ame sana ingawa inga anasema kwamba e, tamaa ya fedha pengine ndio imempeleka pala lakini Sanchez mwenyewe anasema bwana mimi tangu udogoni nilikuwa na nilikuwa kwa kweli na na ndoto <laughs> eh, za kucheza timu kubwa kama ina kwa kweli ukitoa Real Madrid Barcelona E, timu inayofuatia kwa ukubwa ni Manchester mm. na wao wanasema wao ndio timu kubwa zaidi duniani kuliko timu nyingine kwa hiyo e, kwa kweli Sanchez na katimiza ndoto yake na e, alivyofika pale ali, ali, asha pita kila kitu hapo nafikiri tayari na alikutana na Sir Alex mm. kamkaribisha zamani alimtamani mzee yule kumsajili enzi hizo mm. e, kabla hajaenda Barcelona lakini ndio hivyo 
Eh, mambo yakao. Mambo mazuri. Kwa hiyo ndoto ya Sanchez imetimia. Sasa anaenda kucheza kwenye nafasi gani? Maana hilo ndio swali kubwa watu wanajiuliza sana. Eh, Sanchez ni anaweza kucheza kwenye nafasi tatu. Mm. Eh, na nafasi eh, eh, ambayo anaweza kucheza kulia eh, kama nambari saba eh, kama jezi yake maana yake jezi. Hiyo jezi bwana hiyo ni jezi ambayo imevaliwa na watu ambao fanya mambo makubwa sana. Mm. Eh, ilikuwa na eh, na Cantona mm. eh, akaja akapewa Beckham alafu na Cristiano na Ronaldo. Yeah. Yeah, hapo alikuwa anapiga kinanda nafikiri kwenye eh, complex zile za, za, za Manchester. Mm. Kwa hiyo ni sasa amepewa jezi hiyo. Jezi inabidi aitendee haki. Kwa hiyo atacheza kama nambari saba, lakini vile vile anaweza kucheza upande wa kushoto. Eh, eh, au vile vile anaweza kucheza kama mshambuliaji wa mwisho eh, nambari tisa. kama Lukaku akiumia anaweza kucheza hivyo. Lakini vile vile anaweza kucheza nyuma ya ya mshambuliaji. Kwa hiyo Manchester watakuwa wameongeza e, kitu kikubwa sana na Mourinho anasema walikuwa na sio rais sana yeye sio mshabiki sana wa kufanya usajili kwenye dirisha dogo. Mm. Yeye anapenda dirisha kubwa lile ili Ehe, sasa akasema lakini tukipata mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya klabu yetu tunamchukua. Mm. Kwa hiyo alivyotokea Sanchez yeye alikuwa azungumze lakini ni, ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa ana, 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 ana malengo yake alikuwa anamfikiria. Na kila akiulizwa anasema e, kwa kweli e, kabla haja msajili tukimpata e, itakuwa ni kazi moja nzuri sana itakuwa kitu e, ni kitu kizuri kwao na nafikiri atakwenda kwenye kucheza e, siku ya Ijumaa kuna mechi ya FA mm. e, ambayo Manchester anakwenda kucheza kwa hiyo kwa kweli ni kitu kibu, kikubwa sana kimeongezeka kwa Manchester na tukitazama timu ya Arsenal ambayo ndio wamemtoa huyo mchezaji tumeangalia mara nyingi sana Arsenal wanakuwa napata wachezaji wazuri lakini napofika kipindi wachezaji wao wanaomba wanaomba kuondoka wengine kutoka katika klabu ya Arsenal ni pengine Arsenal kwa sababu haina malengo ya kuchukua ubingwa yani haina malengo ya kuchukua kwa vikombe watu wanacheza tu wabakie kwenye ligi lakini imeathiri vipi kwa timu ya Arsenal kwa kwa kwanza sati. kwanza kuna mzee Wenga ni mzee wa biashara mm. na hapo kwa kweli eh, Ozil pamoja na Sanchez eh, mikataba yao ilikuwa ina, ina, inaisha mwezi wa sita eh, kwa hiyo kwa maana hiyo angeondoka bure kwa hiyo eh, mzee yule ameangalia zaidi hela na kumbuka alishawahi kumuuzia Sir Alex eh, Robin van Persie mm. baada ya msimu wa 2011 ule Manchester kushindwa kwa, kwa idadi ya kufunga ya, ya magoli. Kwa hiyo uh, uh, Alex akaamua kugonga mlango kwa mzee mwenzake mzee Wenga bana namtaka Robin van Persie akamuuzia na kwa hiyo alimuuzia silaha ambayo ilimfanya wale wachukue ubingwa. Sio kwamba sio kwamba Arsenal wataki ubingwa lakini eh, falsafa ya mzee Wenga anasema mimi nachukua vijana mm. na wakuza. Eh, eh, sio auze ili wampe mataji sasa imekuwa ni ngumu lakini sasa hii ilikuwa ni pengo na anamuania ana Pierre Abama yang kutoka Dortmund mm. na Dortmund ndio imekuwa ugumu anasema hivi kama unataka tukuuzie tuku Abama utupe na Olivier Giroud sasa kwa kweli e, mtu wa kufanya negotiation wa, 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 wa Arsenal yuko paka sasa hivi Ujerumani bado hajaondoka akiendelea kufanya negotiation sasa atujua anataka e, pound kama hamsini elfu hivi sasa sijui kama mzee Wenga kwa kweli na ubaili wake anaweza kutoa lakini amefanya biashara nzuri ya Alex Sanchez E, amempata Mkhitaryan mm. e, amepata na hela kwa hiyo naamini kabisa na, na, atabadili e, mtizamo wake ili kuhakikisha kwamba e, pengine anaongeza nguvu lakini anasema hivi wanaweza kucheza biza, bila Alex Sanchez na uliona katika mechi iliyopita washinde goli 4 kwa hiyo walikutana na timu ambayo ni laini yeah, ni Crystal Palace ni, ni laini na iko mkiani kule haifanyi yeah. vizuri lakini ndo anasema kwamba wao wanaweza kucheza bila uh, bila Ozil bila uh, Alex E, Sanchez kwa hiyo e, mimi naamini kabisa pengine mzee Wenga na ata safari anaweza kuwa kuonyesha ugumu kidogo au kuwaheshimu mashabiki wake ili kuongeza nguvu katika safu yake ya ushambuliaji na pengine Aubameyang tunaweza tukamwona lakini vile vile anataka Malcolm kutoka Bordeaux e, ya, ya Ufaransa sasa ni ni yeye mwenyewe kuamua kwa sababu mzigo anao Nam, lakini Wenger anaonekana anawapa ana shaka mashabiki wake kwa kupenda sana pesa kuingiza kipato kikubwa watu wanataka vikombe mwalimu yeye hafikiri atakusema anataka vikombe kwa sababu kwa mashabiki wameweka mabango uondoke tunamtaka kocha mwingine na yeye bado yupo kangangania anaingiza fedha tu tuone kwamba wao hawahitaji vikombe hapana wanahitaji vikombe na ukimwona Sanchez nafikiri amekaa pale bila kunyonyoa makwapa labda pengine yeye ndo maana ameona kuna watu wameona ameona aende huko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapata kombe kuna watu wameandika kwamba Sanchez amefika kule mani akakutana vikombe akakuta anachumbuliwa na mgongo kwa sababu alikuwa anaibeba sana Arsenal sasa mzigo umetua huo ni ni huo ni utani wa mashabiki na sasa kitu kingine kuhusiana na mchezaji wa zamani 
George Weah ambaye ameapishwa hapo jana kuwa rais wa Liberia. Na pengine watu watashangaa kwamba mwana Mbinga wa zamani mchezaji nguli kabisa kaamua kujitokeza kuwania urais na amefanikiwa kupata. Hii inatufundisha nini kwanza uh, mwalimu kwa mchezaji wa mchezaji wa soka wa zamani akipendwa duniani kote na kaamua kuingia kwenye 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 siasa amegombea amekuwa rais wa Liberia ni kwamba amempa tu kwa sababu alikuwa ni mchezaji ni kwamba amempa wanataka kubadilisha maisha ya watu wa Liberia hapana ni kwanza ana uwezo mm. ana uwezo mkubwa sana wa kuongoza na e, ni, ni kitu kizuri sana kwa wachezaji na hiyo inakupa ni ishara kwamba hata wachezaji au watu wa michezo wanaweza and tunaweza kwamba kufanya katika uongozi e, kwa sababu tu mtu kuwa rais wa nchi sio kitu cha mchezo mchezo kutoka kwenye soka hadi kwenda kuwa rais na na hiyo sasa itawapa tamaa e, au, au sema uwanja mpana wa e, wachezaji wengi kujitokeza kwa ajili ya kuombea nafasi mbalimbali kwa sababu kweli George Weah itakuwa ni nasema ni role model ni, ni mtu wa, 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 wa kuigwa au ni mtu wa kujifunza kutoka kwake kwa hiyo sasa watu wa, wa Liberia e, wakati tu yuko mchezaji alikuwa anasaidia timu Timu, timu. Eh, eh. manake wakati mwingine alikuwa anaweza kuilipia timu ya Liberia eh, kufanya safari mbalimbali hata unakumbuka eh, nafikiri ilikuwa 2009 amekuja Tanzania kucheza mm. kama sikose akichezea timu ya eh, ya timu ya taifa ya, ya Liberia alikuja Tanzania akacheza eh, uwanja wa uhuru wakati huo na ni, ni, ni mtu ambaye kwa kweli alitoa msaada mkubwa sana na kumbuka hii sio mara yake kwanza kugombea alishagombea akashindwa mm. sasa safari hii ameshinda kwa hiyo watu wa Liberia wana, wana imani kubwa sana na George uenda sasa eh, kutoka kwa eh, amerithi hiyo mikombe kwa kutoka kwa salifu mwana mama huyu naamini kabisa kwa kweli George Weah ata, ataweza kubadilisha hali ya umasikini wa Liberia kwenda katika kwa kweli unawiri wa kiuchumi na watu wapata maendeleo kwa sababu kwa rais na alikuwa mwana mchezo basi Liberia baadaye anaweza kachukua kombe la dunia ah, <laughs> sasa hiyo ni lazima weka miundo mbinu <laughs> eh, kwa sababu eh, mpira ni, ni kitu kingine tofauti kabisa hmm. kama hujaweka miundo mbinu eh, soka la vijana E, pengine ushiriki wa mashindano makubwa timu yako ikafanya ikashinda e, e, hivyo wachezaji wengi kucheza Ulaya na vitu vingi kama kwa, labda uongozi I, itakuwa ni tamaa tu kwamba yani Liberia watakuwa tu wana rais mchezaji lakini hawawezi kufika popote kama chama cha soka cha Liberia kiweze kuweka miundo mbinu na kumuomba rais kwamba tusaidie ili tuweze kufanya vizuri e, kwa sababu wakati ule alikuwa akiwasaidia wakati wa kicheza sasa yeye ndo amekuwa rais wa nchi e, kwa hiyo e, tunasema e, hela anayo yeye mwenyewe mkononi e, kwa hiyo uwekezaji anaweza akafanya uwekezaji mkubwa kwenye 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 soka la Liberia na michezo kwa ujumla Liberia ikafanya vizuri kwa sababu yeye mwenyewe ndo muamuzi asante <laughs> sana na mtazamaji wa TVC naona muda umekwenda kweli kweli na katika kipindi hiki cha meza ya michezo hatuna la zaidi shukrani kwa mchambuzi wangu Mario Cheto Njedengwa lakini shukrani kwa wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kisimamiwa na Evans Muhando ambaye ametupa vitu ambavyo Roy napenda na sinasubiri mimi naitwa Jen John ni kutakia mtazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata kumbuka kuungana nasi katika kipindi kama hiki siku ya Alhamis asubuhi njeri Bada bula tari bada bula gol